Baby, you know it. You're losing patience with me, but baby, don't show it. こんにちは、A スタイルです。私は今沖縄に来ています。今回の旅のテーマは空港周辺で楽しめる沖縄旅行。那覇空港からアクセスが良いホテルを周辺情報と一緒にご紹介しています。前回の動画では那覇空港から車で約20分、バスやタクシーで気軽にアクセスできる琉球ホテルリゾート那城ビーチをご紹介しました。もしよろしかったらそちらの動画も見ていただけたらと思います今回は観光客が集まる場所国際通りにあるホテルをご紹介いたします抜群の立地にありながら清潔感や程よい高級感もある沖縄観光の拠点におすすめのホテルですぜひ皆さんの沖縄旅行の参考にしていただけたらと思いますご紹介するのはホテルコレクティブ沖縄那覇市の中心部国際通り沿いのちょうど中央付近にあります那覇空港からモノレールやバスタクシーで行くことができます私はモノレール主人はバスで行きましたがホテルの前にバス停があるのでバスの方が早くて楽そうでした参考までにモノレールを利用する場合は交通系 IC カードで支払いできますが、バスは沖縄県外の交通系 IC カードは利用できず、現金のみの対応です。ホテルコレクティブは国際通りのちょうど中央付近にあるハートのオブジェが目印の13階建てのホテル。2020年4月にできたレストランやプール、チャペルマール、フルスペックシティホテルです。国際通り沿いにエントランスがありますが、車で行く場合、車寄せはホテルの脇にある通路から中に入った裏手にあります。ロビーは明るくて華やか。繁華街の中心ということもあり、多くの人が出入りしていますが、開放感があるので全く気になりません。私が行った時はちょうどクリスマスシーズンだったので、とても綺麗なツリーを見ることができました。ロビー横の階段も素敵な雰囲気。館内には様々なアート作品が展示されているので、一つ一つ見るのも楽しいと思います。ゲストルームは全部で260室。5階から13階に位置し、5種類の部屋があります。今回私は国際通りにいるので、周辺グルメを楽しみたいことと、部屋を利用する時間の短さから、標準的なスーペリアツインの部屋を予約しました。私たちの部屋は603。早速部屋の中をご紹介します。このホテルは全室30平方メートル以上あるそう。スーペリアの部屋でも十分ゆとりがある広さです。比較的新しいホテルのためとても綺麗。落ち着いた配色のモダンなインテリアです。窓からは那覇の街並みを少し眺めることができました。部屋の設備を見ていきます。ベッドはセミダブルサイズ。枕は一つですが、ヘッドボードにクッションがついているので、リラックスしながら本を読んだり、テレビを見ることができます。パジャマはガーゼタイプ。着心地が良いので快適に眠ることができます。七分丈のセパレートタイプでした。ベッドの両脇にはサイドテーブル。コンセントと USB ポートがあります。ベッドサイドには照明のスイッチだけでなくエアコンのコントローラーもあるので寝ている時の室温の調整がしやすくとても便利でした窓際にはソファーとテーブル少し固めのソファーなのでこちらで飲食もしやすいと思います
ベッドの前にはテレビやカウンターデスクがありますカウンターの上にはカップやグラスミネラルウォーターお茶のティーバッグ、UCC のコーヒーカプセル、クリーミングパウダー、コーヒーシュガー。コーヒーマシーンはペットボトルホルダーもあるので、衛生面でも安心です。カウンターの引き出しには、急須と湯飲みがありました。滞在中お茶を飲んで一息つくことができます。引き出しの下の棚には、電子ケトルと、冷蔵庫があります。冷蔵庫の中には、オリオンビールとシークワーサーサワー、3ピンチャー。すべて無料です。デスクの上には、マスクとテレビのチャンネルリストがありました。ホテルのインフォメーションもテレビで見ることができます。テレビはローカル番組だけでなく、BS や CS 放送も見ることが可能。インターネットは無線優先、いずれも無料で利用できます。デスクの隅には、可愛らしいアクセサリートレイもありました。バスエリアは入り口の横にあります。洗面台は横に広いタイプ。程よい大きさで使いやすいシンクでした。シンクの横には LED ミラーとボディーローションハンドソープとコップハンドタオルがありますハンドソープの横にもアクセサリートレイがあり手を洗う時指輪を置くことができてとても便利でしたシンクの下の引き出しにはアメニティボックスがあります中にはコットン、綿棒、シャワーキャップ、マウスウォッシュ、シェーバー、ボディータオル、歯ブラシ、ヘアブラシ、爪磨き、ヘアゴムがありました。こちら側の引き出しにはドライヤーがあります。パナソニックのものでした。引き出しの下にはバスローブ、バスタオル、ランドリーバスケット、体重計があります。洗面台の横にはバスルームシャワーはレインとハンド2種類ありますバスチェアもあるので座って体を洗うことも可能ですバスアメニティは台湾発のアドビタム香りは強くなく花のようなとても良い香りです泡立ちや洗い上がりが良くサラサラの髪になります最近私が泊まったホテルの中で一番好きなバスアメニティでした。バスタブは結構広め、大人一人が足を伸ばしてゆっくりできる広さです。スピーカー付きのバスルームなので、Bluetooth で音楽を聴いたり、ガラスの窓越しにテレビを見ることも可能です。もちろんカーテンを閉めて部屋から見えなくすることもできます。洗面台の前にはトイレがあります。とうとうオシュレット付きでした。この部屋にはクローゼットはないのかなと思っていたら、ベッドの横にありました。消臭剤や傘、衣類用ブラシ、靴べらもこちらにあります。引き出しにはランドリー伝票と、セーフティーボックス引き出しの下にはスリッパと靴磨き用のクロスがありました部屋は清潔感があってとても落ち着きますコンセントの配置やアメニティなど細部までしっかりと考えられていて快適に過ごすことができましたコレクティブは部屋だけでなく施設も充実しているので簡単にご紹介いたしますまずホテル3階にある宿泊者専用フィットネスルーム
ランニングマシンやバイクウェイトトレーニングなどいくつかのマシンがありますウェアやシューズは無料で貸し出ししているそうですそして同じくホテル3階にはサウナやバスルームもありますサウナはドライサウナとスチームサウナがあり観光やトレーニング後に疲れた体をゆっくり癒すことができます洗い場にはシャンプーコンディショナーボディーソープ更衣室にはクレンジングや化粧水乳液コットン綿棒シャワーキャップドライヤーウォーターサーバーもあるので手ぶらで利用できますお風呂の更衣室は夏場はプールの更衣室にも使われるそうですシーズンオフということもあり私が何回行っても女性は誰もいなかったので寒い時期はリラックスするのにとても良さそうですホテル4階にはアウトドアプール25メートルの屋外プールをはじめキッズプールやジャグジープールサイドバーがあります私が行った時は営業していませんでしたがシーズン中はシティホテルにいながら南国リゾート館も楽しめそうです最後にホテルの朝食をご紹介します朝食は4階にあるオールデイダイニングビジョンエモーションでいただきます。レストランの席数は124席、朝食は6時半からビュッフェ形式で提供されています。料金は大人1人2640円と少しお高めなので、食べたい方は朝食付きのプランで申し込む方が良いかもしれません。ライブステーションの前にフードコーナーがありシェフが目の前で仕上げるメイン料理に加えパティシエが手がけるデザートなど数々の美味しそうな料理を堪能できます料理は沖縄そば、味噌汁、パンプキンスープサラダ豚バラ肉の塩漬け軽く炙ると美味しいそうです沖縄風炊き込みご飯。納豆、海苔、梅干しなどのご飯のお供。ご飯は秋田小町。おかゆにおかゆのお供。豆腐チャンプルー。人参とごぼうのかまぼこ。パンプキンサラダ、白菜キムチ、海ぶどう、ジーマミー豆腐。ハムやサラミ、耳側とゴーヤの和え物。もずくす、スモークサーモン。焼き魚、その場で炙ることができます。ポークランチョンミート、ハッシュポテト、温野菜のカリフラワー、ベーコン、ソーセージ、スクランブルエッグ、オムレツはトッピングを選ぶと目の前で作ってくれます。パンケーキもオーダー制でした。パンはフランスパンやクロワッサン、ロールパン、ベニーモパンもあります。ドリンクは水、ウーロン茶、オレンジ、アップル、飲むヨーグルト、マンゴージュース、ミルク。コーヒー、紅茶、緑茶。コーヒーサーバーはブレンド、アメリカン、エスプレッソ、カプチーノ、カフェラテを選ぶことができます。ケーキやフルーツヨーグルトシリアルやサーターアンダギーわらび餅もあります沖縄料理を中心に和食洋食など多くの種類があり充実したラインナップの朝食だと思います味もとても美味しくて大満足でした他のホテルに比べ朝食を早い時間から食べに来る方が多かったので混雑を避けたい場合はオープンと同時に入るのが良さそうです。ホテルコレクティブいかがでしたでしょうか国際通りという便の良い場所にありながら
、施設や部屋、朝食も充実している素晴らしいホテルだと思います。観光の拠点にも良いと思うので、国際通り周辺でホテルを探す際、ぜひ参考にしていただけたらと思います。次回の A スタイルは、国際通り周辺で食べられる人気グルメをご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。